নমস্কার বন্ধুরা এসপিডি সঠিকসে আজ আপনাদের সাথে আমি রয়েছি সুপ্রভাত বন্ধুরা আজ আমরা এমন একটি টপিকস নিয়ে আলোচনা করব ঘড়ির রিজনিং ডায়াল ঘড়িতে টাইম দেওয়া আছে এখন এই ডায়াল ঘড়ির সাপেক্ষে দর্পণের প্রতিবিম্বে তার টাইম কত হবে এই সম্পর্কিত রিজনিং যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে বারে বারে বিভিন্ন ধরনের क्वेश्चन আমরা পেয়ে থাকি চলো বন্ধুরা আর দেরি না করে আমরা শুরু করি ভিডিওতে বন্ধুরা আমরা প্রথমে একটি क्वेश्चन থেকে শুরু করছি এখানে দেওয়া রয়েছে একটি ঘড়িতে পুরোপুরি তিনটা বাজে ঘড়ির বিপরীতে রাখা আয়নার প্রতিবিম্বে তাহলে কটা দেখা যাবে এখন বন্ধুরা এই ধরনের क्वेश्चनকে সলভ করার জন্য আমরা सिर्फ একটি ট্রিক্সই ফলো করব এবং সেই ট্রিক্সটি ঠিকমতো বোঝা গেলে আমরা এই ধরনের যাবতীয় প্রশ্ন অনায়াসে সলভ করে উঠতে পারব কোনো রকম কোনো ক্যালকুলেটর বা কোনো রকম ঘড়ির ছবি কোনো কিছু ছাড়াই পরীক্ষার হলে আমরা নিমেষে এগুলোকে করে উঠতে পারব ওকে এখন বন্ধুরা সেই ট্রিক্সটি আমরা ভালো করে বুঝে নিই তারপর আমরা দেখে নেব এরকম বেশ কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে আমরা বিষয়টিকে পুরোপুরি ক্লিয়ার করে নেব এবং তার জন্য ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখতে থাকো আশা করছি তোমাদের এই ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এই ধরনের কোনো কোশ্চেন সলভ করার জন্য এবং কোনো রকম কোনো ডাউট থাকবে না তারপরে যদি কোনো ডাউট থাকে বা কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট করে জানাতে ভুলবে না তাহলে বন্ধুরা চলো ফার্স্ট আমরা ট্রিক্সটা নিয়ে আলোচনা করি বন্ধুরা এর জন্য আমরা যে সংখ্যাটি দেওয়া থাকবে বা ঘড়িতে জটা বাজছে বা আয়নাতে কত দেখা যাচ্ছে সেই সংখ্যাটিকে আমরা সেরেপ বারো থেকে বিয়োগ দেবো নতুবা যদি বারো সংখ্যা থেকে বিয়োগ দিতে আমাদের অসুবিধা হয় তাহলে আমরা সেটিকে এগারোটা বেজে ষাট মিনিট অর্থাৎ এগারোটা ষাট এই সংখ্যাটা থেকে বিয়োগ দেবো বন্ধুরা এটি হচ্ছে আমাদের একমাত্র ট্রিক এখন কখন আমরা এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ দেবো আর কখন বারোটা থেকে বিয়োগ দেবো সেটা একটু বোঝার বিষয় ঘড়িতে যখন তিনটা বাজে তখন ঘড়ির বিপরীতে রাখা আয়নাতে প্রতিবিম্বে কটাই দেখা যাবে অর্থাৎ তখন ঘড়ির টাইম কত হবে এখন তিনটে বাজে মানে ঘন্টার কাটা এই দিকে থাকবে এবং মিনিটে কাটা উপর দিকে থাকবে ঠিক আছে এখন দেখো এটিকে আমরা যদি আয়নার প্রতিবিম্বে দেখি সেটা দেখো ঠিক তার উল্টো দিকের এই দিকে হয়ে যাবে এবং উপরে কাটাটা উপর দিকেই থাকবে ওকে অর্থাৎ আমাদের দেখো তখন নটা দেখাবে এখন এটিকে আমরা সূত্রের সাহায্যে কীভাবে ব্যাখ্যা করব জাস্ট এক ঝলকই দেখো বুঝতে পারছি যে সেরেপ আমরা এটিকে বারো থেকে বিয়োগ দিয়ে দেবো তিন ঠিক আছে তার মানে নটা বাজবে অর্থাৎ ঘড়িতে যখন নটা বাজে আয়নার প্রতিবিম্বে তখন তিনটে বাজবে বা তার উল্টোটা অর্থাৎ ঘড়িতে যদি তিনটা বাজে আয়নার প্রতিবিম্বে নটা বাজবে এখন বলা আছে যে ঘড়িতে যখন তিনটা বেজে কুড়ি মিনিট দেখো বন্ধুরা এক্ষেত্রে আমরা যদি এগারোটা ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ দিই তাহলে আমরা অ্যান্সার পেয়ে যাবো অর্থাৎ এগারোটা ষাট বিযুক্ত তিনটে কুড়ি ঠিক আছে দেখো বন্ধুরা আমাদের অ্যান্সারটা আসবে চল্লিশ এখানে ষাট থেকে কুড়ি বিয়োগ দিলে এবং এগারো থেকে তিন বিয়োগ দিলে আট অর্থাৎ আটটা বেজে চল্লিশ মিনিট দেখো বন্ধুরা প্রতিবিম্ব ছবিটা থেকেও আমরা সেটা বুঝতে পারছি এখন বন্ধুরা আরেকবার ক্লিয়ার করে দিই যে কখন এগারোটা বেজে ষাট মিনিট বিয়োগ করবো যখন ষাট মিনিটের জন্য এখানে একটা কোনো সংখ্যা থাকবো অর্থাৎ যেমন এখানে কুড়ি সংখ্যাটা আছে এর জন্য আমরা ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ করবো অর্থাৎ এগারোটা ষাট মিনিট মানে হচ্ছে বারোটা বেজেও একই আর যখন পূর্ণ সংখ্যায় থাকবো যেমন চারটে বা হয়তো পাঁচটা বা সাতটা বা যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা অর্থাৎ চারটে বেজে শূন্য মিনিট এই এখানে যখন শূন্য মিনিট কতটা থাকবে তখন বন্ধুরা আমরা সেরেপ বারোটা থেকে সেটিকে বিয়োগ দেবো দেখো বন্ধুরা এখানে দেওয়া রয়েছে যখন ঘড়িতে চারটে বেজে পনেরো মিনিট অর্থাৎ চারটে বেজে পনেরো মিনিট এর জন্য আমরা কি করব বলেছিলাম যে এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ দেবো ঠিক আছে এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ দেবো এই কারণে কারণ লাস্টে দেখো পনেরো সংখ্যাটা রয়েছে চারটে বেজে পনেরো মিনিট তাহলে এখানে বিয়োগ করলে আমাদের আসে পঁয়তাল্লিশ এবং এগারো থেকে চার বিয়োগ দিলে আমাদের আসে সাত অর্থাৎ ঘড়িতে তখন সাতটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট হবে বন্ধুরা আর কিন্তু আমাদের কোনো ঘড়ির ছবিও দরকার নেই পরীক্ষা হলে করার জন্য এটা আমাদের এনাফ ওকে জাস্ট আমরা এই দুটো সংখ্যা থেকে আয়দার বারোটা থেকে নতবা এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ দেবো দেখো বন্ধুরা এখানে দেওয়া রয়েছে যখন ঘড়িতে আটটা বাজে তখন আয়নার প্রতিবিম্বে তাহলে কটা বাজবে কি বলেছিলাম এক্ষেত্রে আমরা সেটা বারোটা থেকে আটটা বিয়োগ দিয়ে দেবো অর্থাৎ তখন চারটে বাজবে ঠিক আছে তার মানে আমাদের ঘড়ি কাঁটাটা অনেকটা এরকম দাঁড়াবে দেখো বন্ধুরা আয়নার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য করে আমাদের এরপর বন্ধুরা বলেছে যখন ঘড়িতে সাতটা বেজে পনেরো মিনিট তখন তাহলে ঘড়ির টাইম কটা হবে কি বলেছিলাম জাস্ট এখানে এগারোটা বেজে ষাট মিনিট থেকে বিয়োগ দেবো ষাট থেকে পনেরো বিয়োগ দিলে আমাদের পঁয়তাল্লিশ এবং সাত থেকে এগারো হচ্ছে চার অর্থাৎ আমাদের ঘড়িতে তখন ঠিক চারটে বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট শো করবে অর্থাৎ আমাদের ঘড়ি কাঁটাটা অনেকটা এরকম হবে বন্ধুরা তাহলে প্রত্যেকবারের মতো এইবারও আপনাদের জন্য একটি টাচ দেওয়া রইল যে যখন ঘড়িতে ঠিক দুটো পঁয়তাল্লিশ বাজছে তখন তার আয়নার প্রতিবিম্বে কত টাইম হবে এবং আরেকটা দেওয়া রয়েছে যে যখন আয়নাতে দেখে মনে হচ্ছে যেন পাঁচটা বাজছে ঠিক আ